আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনলাইন ক্লাস 2020 রিকে বাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আজকে আমরা শুরু করব ইংলিশ ফর টুডে ক্লাস 5 আমাদের পূর্ববর্তী ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম হ্যাপি বার্থডে সম্পর্কিত যে লেসনটি আজকে আমরা শিখব এবং হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট সম্পর্কে মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট যে লেসনটি ইউনিট 10 এটা হোমওয়ার্ক হিসেবে বলেছিলাম ভাষায় ওয়ার্ড मीनिंग অর্থ শরীরটা পড়ে রাখতে তো শুরুতে আমরা আননোন ওয়ার্ডস গুলো পড়ে নেই জেনে নেই হোম ডিস্ট্রিক্ট হোম ডিস্ট্রিক্ট নিজ জেলা হেডকোয়ার্টার্স সদর দপ্তর মিউনিসিপালিটিস পৌরসভা ইউনিয়ন থানা উপজেলা উপজেলা ভিলেজ গ্রাম ল্যান্ডলর্ড জমিদার নন পরিচিত এরিয়া এলাকা রিভার নদী ফ্লো প্রবাহিত হওয়া থ্রু কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে টাউন শহর এখানে আছে স্মল টাউন ছোট শহর মেনি অনেক ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ প্লেসেস জায়গা অ্যারাউন্ড চারিদিকে বা চারপাশে লার্জেস্ট সবচেয়ে বড় ফেয়ার গ্রাউন্ডস ঈদ ফেয়ার গ্রাউন্ডস ঈদগা ওয়েল নন সুপরিচিত গভর্নমেন্ট সরকারি পিপল লোকজন বা জনগণ সেলিব্রেট উদযাপন করা মস্ক মসজিদ আউটসাইড বাইরে ভিজিট ঘুরতে যাওয়া বেড়াতে যাওয়া দর্শন করা সি দেখা নিয়ার কাছে বা নিকটে ফুলেশ্বরী রিভার টেম্পল মন্দির টেম্পল মন্দির মন্দির ফেমাস পিপল বিখ্যাত লোকজন ফেমাস মানে বিখ্যাত পোয়েট কবি লিটারেচার সাহিত্য বর্ণ জন্মগ্রহণ করা গ্রেট মহান আননোন ওয়ার্ডসগুলো জেনে নিলাম প্রথমেই আমরা আননোন ওয়ার্ডসগুলো জেনে নিলাম এবার আমরা এটা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত কিছু জানবো এটা শুরুতে আমি ক্লাসে খুব ভালো করে আগেই পড়িয়েছিলাম তো আমরা আবার একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা জেনে নেই মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট আমার নিজ জেলা কিশোরগঞ্জ এটা ঢাকা থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে এটি একটি জেলা শহর জেলাটিতে আটটি পৌরসভা তেরোটি উপজেলা এবং আটটি ইউনিয়ন এবং সতেরোশো পঁয়তাল্লিশটি এক হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশটি গ্রাম আছে কিশোরগঞ্জ নামটি ব্রজকিশোর প্রামাণিক বা নন্দকিশোর প্রামাণিকের নামের প্রাচীন জমিদারের নাম থেকে এসেছে কিশোরগঞ্জ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার আয়তন প্রায় দশ বর্গ কিলোমিটার নরসুন্দর নদীটি শহরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এখানে আছে কিশোরগঞ্জ স্মল টাউন হ্যাঁ কিশোরগঞ্জ একটি ছোট শহর কিন্তু এর ভিতর এবং আশেপাশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে সবচেয়ে বড় ঈদগাহ সোলাকিয়া ঈদ ময়দান সোলাকিয়া ঈদ ময়দান এবং সুপরিচিত সরকারি গুরুদয়াল মহাবিদ্যালয় শহরটির শহরটির মধ্যে অবস্থিত শহরটির মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ এখানে ঈদ উদযাপন করতে আসে 
পাগলা মসজিদ আমাদের জেলায় পাগলা মসজিদ আমাদের জেলায় অবস্থিত শহরের বাইরে তুমি জঙ্গল বাড়িতে ঈশা খার কেল্লা ভ্রমণ করতে পারবে তুমি আরও দেখতে পাবে এগারো সিন্দুরের শাহ মোহাম্মদ মস্ক শাহ মোহাম্মদ মসজিদ ফুলেশ্বরী নদী তীরে তুমি চন্দ্রপতির শিব মন্দিরও দেখতে পাবে তাছাড়া রয়েছে কিশোরগঞ্জের আমরা এখানে নেক্সট পেজটায় এই পেজটাতে আছে কিশোরগঞ্জের কিছু বিখ্যাত মানুষেরও নির্জেলা কিশোরগঞ্জ শুধু আমারই নাই আরও কিছু বিখ্যাত বিখ্যাত মানুষেরও নির্জেলা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রপতি দ্য ফার্স্ট দ্য ফার্স্ট উমেন পোয়েট বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রপতি এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন শিশু সাহিত্যের জনপ্রিয় দুজন লেখক উপেন্দ্র কিশোর রায় রয় চৌধুরী রয় ও সুকুমার রায় এখান থেকে এসেছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এখান থেকে এসেছেন বাংলাদেশের প্রথম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এখান থেকে এসেছেন আমি আমার নিচেলাকে ভালোবাসি এটা হচ্ছে আমাদের এই যে মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট এর সংক্ষিপ্ত কিছু বর্ণনা সংক্ষিপ্ত কিছু বর্ণনা তো আমরা নিউ ওয়ার্ডসগুলো জানলাম এ অধ্যায় সংক্ষিপ্ত একটু বিবরণ বিবরণীয় জানলাম নেক্সট আমাদের এখানে যে ছয়টি প্রশ্ন আছে শুরুতেই ছয়টি প্রশ্ন আছে এগুলো আমরা একটু দেখে নিব প্রথম প্রশ্নটি ছিল হোয়াটস দ্য নেম অফ মামুনস হোম ডিস্ট্রিক্ট এখানে স্টোরি টেলার হচ্ছে মামুন মামুন হচ্ছে এটার লেখক তো মামুন তার নিজ জেলা সম্পর্কে যেহেতু বর্ণনা করেছে তখন এটা মামুনের হোম ডিস্ট্রিক্ট কিশোরগঞ্জ সম্পর্কে বলছে হোয়াটস দ্য নেম অফ মামুন হোম ডিস্ট্রিক্ট মামুনের হোম ডিস্ট্রিক্টের নাম কি দ্য নেম আমরা এটার অ্যান্সার লিখবো দ্য নেম অফ মামুন হোম ডিস্ট্রিক্ট ইজ কিশোরগঞ্জ মামুনের হোম ডিস্ট্রিক্টের নাম হলো কিশোরগঞ্জ নিজ জেলার নাম হলো কিশোরগঞ্জ দুই নম্বর হাউ ফার ইট ইজ ফ্রম ঢাকা এটা ঢাকা থেকে কত দূর কিশোরগঞ্জ ইজ অনলি ওয়ান ফর্টি ফাইভ কিলোমিটার্স অ্যাওয়ে ফ্রম ঢাকা ঢাকা থেকে কিশোরগঞ্জের দূরত্ব মাত্র একশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার হাউ ডিড ইট গেট ইটস নেম হাউ ডিড ইট গেট এটার নামকরণ কী হবে হলো এই যে কিশোরগঞ্জ জেলাটি কিশোরগঞ্জের নাম দেয়া হলো এটা কেন কীভাবে এলো এই নামটা দ্য প্লেস অ্যান্ড দ্য প্লেস ওয়াজ নেমড কিশোরগঞ্জ ফ্রম দ্য নেম অফ ওল্ড ল্যান্ড লর্ড অনুচ্ছেদে দেওয়া আছে ওল্ড ল্যান্ড লর্ড নোন এজ ব্রজ কিশোর প্রামাণিক যেখানে নেমড ব্রজ কিশোর প্রামাণিক নন্দ কিশোর প্রামাণিকের নাম নাম থেকেই এই দুজনের নাম থেকে প্রাচীন জমিদার নাম থেকে নামকরণ করা হয়েছিল হয়েছিল এখানে হোয়াটস দ্য নেম অফ দ্য রিভার ইন দ্য টাউন এই শহরটির মধ্যে যে নদীটি বয়ে গেছে তার নাম কি দ্য রিভার নরসুন্দা ফ্লোস থ্রু দ্য টাউন এই নদীটির নাম নরসুন্দা শহরের নদীটির নাম নরসুন্দা কোয়েশন নং ফাইভ হোয়াট আর দ্য টু হোয়াট আর টু থিংস ইউ ক্যান সি ইন দ্য টাউন তুমি শহরের ভিতরে কোন দুটি জিনিস দেখতে পাও আমরা শহরের ভিতরে এবং বাইরে এখানে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে শহরের ভিতরে তুমি কী কী দেখতে পাও শহরের বাইরে তুমি কী কী দেখতে পাও তো আমরা শহরের ভিতরে দেখতে পাই আমরা বলবো উই উই ক্যান সি শাহ মোহাম্মদ মস্ক অ্যাট এগারো সিন্দুর অ্যান্ড শিব টেম্পল এটা হচ্ছে শিব টেম্পল শহরের মধ্যে তুমি কোন দুটি জিনিস দেখতে পাও একটা হচ্ছে শাহ মোহাম্মদ মস্ক শাহ মোহাম্মদ মসজিদ আর হচ্ছে এগারো সিন্দুরের শিব শিব মন্দির হু আর টু ফেমাস পিপল ফ্রম দিস টাউন হু এখানে দুজন ব্যক্তি বিখ্যাত ব্যক্তি যারা এই কিশোরগঞ্জ থেকে এসেছে এমন দুজন ব্যক্তির নাম এই শহরের দুজন বিখ্যাত ব্যক্তি কে কে দা আমরা এই শহরের বিখ্যাত দুজন ব্যক্তির নাম হলো দ্য টু ফেমাস পিপল ফ্রম দিস টাউন আর আমরা এইভাবে অ্যান্সারটা লিখব টু ফেমাস পিপল টু ফেমাস পিপল টু ফেমাস পিপল ফ্রম দিস টাউন হ্যাঁ এটুকু লিখে তার বুকুচি লিখব টাউন দ্য গ্রেট পেইন্টার জয়নুল আবেদিন দ্য গ্রেট পেইন্টার জয়নুল আবেদিন শিল্পাচার্য বিখ্যাত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম জয়নুল আবেদিন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম তো কিশোরগঞ্জ সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আজকে যতটুকু জানলাম
তোমরা আমাদের ফুলকুড়ি যে সহায়ক গাইডটি আছে সেখান থেকে হোমওয়ার্ক হিসেবে তোমরা একশো সাতচল্লিশ ফুলকুড়ি ফুলকুড়ি বইয়ের একশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার ফুলকুড়ি বইয়ের একশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা ছিচল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ পৃষ্ঠাতে তোমরা একটি মডেল কোয়েশন দেখতে পাবে সেটা তোমরা হোমওয়ার্ক হিসেবে বাসায় করে রাখবে যেহেতু তোমাদের আঠারো তারিখ পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে তো ইম্পর্টেন্ট লেসন হিসেবে যে যেগুলো আমরা ক্লাসে উল্লেখ করে দিয়েছিলাম সেগুলো আর একটু ভালোভাবে তোমরা বাসায় নোটিস করবে বাসায় রিভাইজ করবে এবং অবশ্যই চোদ্দ থেকে ষোলোর মধ্যে তোমরা স্কুলে যোগাযোগ করবে তো সেই পর্যন্ত ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম